Merhaba, Arkel Eğitim Videoları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Arkot Tümleşik Asansör Kontrol Sisteminde EN8120 standartına göre kullanılan bypass anahtarının kullanımı ve koyu dibi revizyondan çıkış işlemlerini uygulamalı olarak anlatacağız. Bypass anahtarı nedir? Nasıl çalışır? Bypass anahtarı EN8120 standartına göre kapı, fiş, kilit ya da kontaklarında arıza olması durumunda arızanın tespit edilip çözülmesi amacıyla ilgili fiş, kilit ya da kontağın şöntlenmesini sağlamak için kullanılır. Bypass anahtarı kumanda panosu ya da servis panosu içerisinde yerleştirilmiş kapaklı dört konumlu bir paket şalterden meydana gelmektedir. Paket şalterin konum ve görevleri şöyledir. Sıfır konumu Bu konumda herhangi bir şöntleme yapılmaz. Asansör normal çalışma durumundadır. Bir konumu Bu konum yarım otomatik kapılarda dış kapı fişlerini şöntlemek için kullanılır. Bu konuma alındığında 120 ile 130 arası şöntlenir. Tam otomatik kapılarda, dış kapılarda fiş kilit devresinin birlikte olması nedeniyle bu konum kullanılmaz. İki konumu Bu konum yarım otomatik kapılarda, pompa tam otomatik kapılarda dış kapının emniyet devresini şöntlemek için kullanılır. Bu konumdayken 130 ile 135 arası şöntlenmiş olur. Üç konumu bu konum iç kapı kontağının şöntlenmesi için kullanılır. Bu konumdayken 135 ile 140 şöntlenmiş olur. Burada önemli nokta aynı anda sadece emniyet devresinin bir kontağının şöntlenebilir olmasıdır. Yani aynı anda hem iç hem de dış kapı şöntlenemez. Bypass anahtarı sıfır konumu dışındayken sadece revizyonda çalışabilir. Sıfır konumun dışında Herhangi bir konumdaysa Arkot ekranında BYP yazısı görünür. Arem ekranındaysa ana ekranda kapı görselinin üzerinde ünlem işareti belirir. Kapı kontaklarındaki sorun çözüldükten sonra bypass anahtarı sıfır konumuna alınmalıdır. Bypass anahtarının izlenmesi DFC kartı üzerindeki PI5 girişiyle yapılır. Eğer bypass anahtarı sıfır konumundaysa PI5 girişine 24 volt DC gelir. Bypass anahtarının pozisyonu sıfır dışında herhangi bir pozisyondaysa PI5 girişine sinyal gelmez ve ARCOT bypass konumunda olduğunu algılar. Genel ayar ve bağlantılar nasıl yapılır? Asansörün bypass konumunda çalıştırılabilmesi için standart gereği en az kapı tam kapalı limit bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kapı tam kapalı bilgisi için revizyon kartına tanımlanan K19 girişine kapı kartından ya da kapı üzerindeki limit switch'ten bağlantı yapılması gerekir. Ayrıca limit bağlantısının doğru yapılıp yapılmadığı arev üzerinden kontrol edilmelidir. Kapı tam kapandığında arev ana ekranında gösterilen kapı simgesinin üzerinde kırmızı okların ön tarafında mavi bir çizgi belirecektir. Bu çizgi sadece kapı tam kapandığında belirmelidir. Aksi durumda hatalı bağlantı yapılmış demektir. Cihaz parametreleri içerisinde bulunan temel ayarlar menüsünde çalışma modu normal çalışma olarak ayarlanmalıdır. Kapı ayarları menüsü altında bulunan genel kapı ayarları içerisinde Kapı kontakları bağlantı şekli EN8120 seçilmelidir. Ayrıca diğer ayarlar menüsünde kapı köprüleme anahtarı var ve kuyu dibi revizyon anahtarı var seçilmelidir. Standart gereği kabin altına yerleştirilen sesli ve görsel ikaz flaşörü şemaya göre revizyon kutusuna bağlanmalıdır. Bypass modunda asansör nasıl kullanılır? İlgili bağlantılar ve ayarlar yapıldıktan sonra bypass anahtarı şöntlenecek emniyet devresine göre uygun konuma alınır. Revizyon ya da geri alma en terminali revizyon konumuna alınır. Geri alma terminalinde yukarı ya da aşağı, revizyon en terminalinde ise yukarı ve 
hareket ya da aşağı ve hareket butonlarına basılır. Asansör revizyon hızında hareket etmeye başlayacaktır. Hareket sırasında kabin altında bulunan ikaz devresinden hem işitsel hem de görsel uyarı verilecektir. İlgili arıza giderildikten sonra asansörün normal çalışmaya dönmesi için bakım revizyon el terminalleri normal konuma alınmalı ve bypass anahtarı sıfır konumuna getirilmelidir. IPR kuyu dibi revizyondan çıkış EL8120 standartına göre kuyu dibinde kullanılmak üzere bir adet revizyon el terminali bulunur. Eğer kuyu dibi revizyon el terminali revizyon konumuna alınırsa asansörün normal çalışmaya geri dönmesi ya da kabin üzerinden revizyon veya geri alma konumunda kullanılması için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekir. Cihaz parametreleri içerisinde bulunan temel ayarlar menüsünde çalışma modu normal çalışma olarak ayarlanmalıdır. Kapı ayarları menüsü altında bulunan genel kapı ayarları içerisinde kapı kontakları bağlantı şekli EL8120 seçilmelidir. Ayrıca diğer ayarlar menüsünde kapı köprüleme anahtarı var ve kuyu dibi revizyon anahtarı var seçilmelidir. Kuyu dibi revizyon el terminali normal konuma alınır. Eğer kabin üstü revizyon el terminali ya da geri alma el terminali revizyon konumundaysa bu terminallerin de normal konuma alınması gerekir. Kapıların kapatılmış ve emniyet devresinin tamamının var olması gerekir. Bu durumdayken Arem ana ekranında 120, 130, 140 emniyet devresi bileşenleri, 868, 869 ve 870 bakım kumanda sinyalleri yeşil olarak görünmelidir. Eğer revizyon sinyalleri 868, 869 ve 870 bakım kumanda sinyalleri ile 120, 130 emniyet devresi bileşenleri yeşil olarak görünmesine rağmen 140 gri renkte görünüyorsa revizyondan çıkış anahtarı aktif edildiğinde arkot kapıyı kapatarak 140 sinyalinin gelmesini sağlayacaktır. Genellikle en alt kat kapısı üzerine ya da en alt kat çağrı kasetinde kuyu dibi revizyondan çıkış amacıyla kullanılmak üzere bir anahtar girişi bulunur. Bu giriş doğrudan DFC kartı üzerinde bulunan PI4 girişine bağlanır. Kuyu dibi revizyondan çıkış anahtarı birkaç saniye boyunca aktif edilir. Böylece asansörün normal çalışmaya dönmesi sağlanır. Bypass anahtarı ve kuyu dibi revizyondan çıkış işlemleri bu şekilde yapılmaktadır. Bir sonraki Arkel eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.